আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই এইট লেকচার অন বায়োস্টিস্টিক্স চ্যাপ্টার আজকে অষ্টম লেকচারে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি গত যে ষাটটি লেকচার ভিডিও আমি ইউটিউবে আপলোড করেছি সেগুলো সবাই দেখে ফেলেছেন এবং পরে ফেলেছেন উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আজকের টপিক হচ্ছে আমাদের সেই ধারাবাহিকতায় ক্রস সেকশনাল স্টাডি আর একটা কথা জানিয়ে রাখি পরবর্তীতে আমার যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও সেটা হচ্ছে ডেভিডসন মেডিসিন রিলেটেড যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও বা বায়োস্টেটিস্টিক্স বা বেসিক ফিজিওলজি রিলেটেড যে কোনো ভিডিও এগুলো পেতে আমার চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ইউটিউব চ্যানেল এবং নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে তাহলে বেশি দেরি করব না চলুন শুরু করা যাক ক্রস সেকশনাল স্টাডি অর প্রিভালেন্স স্টাডি আচ্ছা গত কয়েকটি লেকচার আমরা স্টাডি ডিজাইন সম্পর্কে পড়ছি স্টাডি ডিজাইনের যে অবজারভেশনাল স্টাডি আছে তারই একটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি সেই অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডির একটা পার্ট হচ্ছে ক্রস সেকশনাল স্টাডি ঠিক আছে আমরা কেস কন্ট্রোল স্টাডি এবং কুহার্ট স্টাডি দুইটা সম্পর্কে পড়ে ফেলেছি এদেরই হচ্ছে আরেকটি ভাই হচ্ছে ক্রস সেকশনাল স্টাডি আমরা কুহার্ট স্টাডি সম্পর্কে পড়েছি গত ভিডিওটি কুহার্ট স্টাডি ছিল প্রসপেকটিভ স্টাডি অর্থাৎ ফরওয়ার্ড লুকিং স্টাডি এর আগে পড়েছি কেস কন্ট্রোল স্টাডি সম্পর্কে সেটা ছিল রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি অর্থাৎ ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি আজকে পড়বো আমরা ক্রস সেকশনাল স্টাডি অর প্রিভালেন্স স্টাডি মানে যে কোনো ডিজের প্রিভালেন্স সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের ক্রস সেকশন করতে হবে ক্রস সেকশনাল স্টাডি স্টাডি করতে হবে এখন ক্রস সেকশনাল স্টাডিটা আসলে কি সেটা আমি আগে প্রথমে একটু জানিয়ে দিচ্ছি এটা আপনার মাথায় রাখবেন এটা হচ্ছে সিঙ্গল টাইম ডাটা কালেকশন এট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে আপনার একটা সিঙ্গেল ডাটা নিতে হবে আর কি কোনো ফলো আপ নেই কোনো লঙ্গি চুটিন স্টাডি নেই এগুলো কিছুই করতে হবে না কিন্তু গত দুইটি এই স্টাডিতে কেস কন্ট্রোল স্টাডি এবং কোহার্ট স্টাডিতে আমরা পড়েছিলাম যে ফলো আপ করতে হয় এবং সেগুলো ছিল লঙ্গি চুটিন স্টাডি এটার সাথে এটা এই দুইটার মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই যে এটাই কোনো ফলো আপ লাগে না কোনো ফলো আপ হবে না কোনো রিপিটেড ডাটা কালেকশন লাগবে না এটা হচ্ছে সিঙ্গেল টাইম ডাটা মানে একটা ফলো আপ করতে করে 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 যে আমি রিপিটেড ডাটা নিবো সেটার কোনো দরকার নেই কিন্তু গত দুইটা স্টাডিতে ছিল একটা হচ্ছিলো যেমন কেস কন্ট্রোলটা ছিল আমরা ব্যাকওয়ার্ড লুকিং মানে পিছনের দিকে পাস্টের দিকে ডাটা কালেক্ট করতাম আর কুহার্ড স্টাডি ছিল ফিউচারের দিকে মানে ফরওয়ার্ড লুকিং স্টাডি সামনের দিকে আমরা ফলো আপ করে করে আগাতাম ডাটা কালেক্ট করতাম মানে কুহার্ড ছিল এক্সপোজার টু আউটকাম আর ওটা ছিল কেস কন্ট্রোল ছিল আউটকাম টু এক্সপোজার উল্টা আর এটা এগুলো কিচ্ছু লাগবে না এটা শুধু একটা সিঙ্গেল টাইম ডাটা কালেকশন নির্দিষ্ট টাইমে ডাটা কালেকশন অনেক ক্রস সেকশন অফ পিপুল মানে একটা পপুলের একটা পপুলেশনের ক্রস সেকশনের নিয়ে স্টাডি কোনো ফলো আপ লাগবে না কোনো রিফিড ডাটা কালেকশন লাগবে না যেমন ধরেন আপনি হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ অ্যাকিউট এম আই এ স্টাডি অন দুইশো পেশেন্ট ডান ওভার থ্রি ইয়ার্স ঠিক আছে একজন এম আইয়ের পেশেন্ট আপনি হচ্ছে দুইশো জন এম আইয়ের পেশেন্ট নিয়ে স্টাডি করবেন সেই দুইশো জন পেশেন্টের দুইশো ধরনের সায়েন্স সিমটমস থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্স সিমটমস নিয়ে আসতে পারে একই এক ধরনের নাও হতে পারে ধরেন আপনি আজকে একজন এম আই পেশেন্টকে পাইলেন ডিএমসিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সেটা তাকে নিয়ে আপনি ডাটা কালেকশন করলেন আবার আপনি বিএসএমইউতে গেলেন সেখানে গিয়ে আরেকটা এম পেশেন্ট করলেন তার একটা ডাটা কালেকশন করলেন তারপর হচ্ছে আপনি ধরেন সরদি মেডিকেলে গেলেন তার সময় একটা ডাটা নিলেন বা আপনি মিটফুডে গেলেন সলিমুল্লাহ মেডিকেলে সেখানে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের একটা অ্যাকিউট এম আইয়ের পেশেন্টের একটা ডাটা নিলেন কিন্তু সেটা সেটা যে গেছেন চারটা জায়গায় চারটা জায়গায় একদম ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট একবারই যাওয়া হবে আপনার লাইফে ওই পেশেন্টের সাথে দেখা হবে একবারই আর কোনো দিন দেখা হবে না এটাই হচ্ছে বলে সিঙ্গেল টাইম ডাটা কালেকশন ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আর বাকি স্টাডিগুলো আমরা পড়েছি একটা পেশেন্টের সাথে বারবার দেখা হবে বারবার ফলো আপ নেবো বারবার ডাটা কালেকশন করবো এটাই পার্থক্য তাহলে দেখেন আমি যেগুলো বললাম এগুলো এখানে এগুলাই বলছে আশা করি এখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি এই জন্য প্রথমে একটু ব্যাখ্যা দিয়ে নিলাম ইট ইজ অ্যান অবজারভেশনাল স্টাডি এটা হচ্ছে অবজারভেশনাল স্টাডি ক্লাসিফিকেশন আমরা জানি অ্যান্ড ডান অনেক ক্রস সেকশন অফ পিপুল পপুলেশন এটা পার্টিকাল পয়েন্ট পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম উইদাউট এনি ফলো আপ অন স্টাডি সাবজেক্ট কোনো ফলো আপ লাগবে না যে কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইমে একটা পপুলেশন আমরা ক্রস সেকশন নিয়ে তার অবজারভেশনে স্টাডি করবো আর কি
মেজার করব সাইমুলটেনিয়াসলি টু ফাইন্ড আউট এন এসোসিয়েশন কোনো এসোসিয়েশন আছে কিনা এক্সপোজার এবং আউটকামের মধ্যে কোনো পাস্ট বা ফিউচারের দিকে তাকাবো না অ্যাট প্রেজেন্ট যা পাবো তাই সেটাই একবারই আর কখনো তাকে তার সাথে আবার দেখা হবে না ইন এ ক্রস সেকশনাল স্টাডি ডাটা অন ইচ ইন্ডিভিজুয়াল ইজ কালেক্টেড এট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইপ যেটা বললাম দিস মে নট বি এক্সাক্টলি দ্য সেম টাইম পয়েন্ট ফর ইচ সাবজেক্ট একটা নির্দিষ্ট টাইমে নাও হতে পারে ধরেন আজকে আমি ঢাকা মেডিকেলে গেছি একটা পেশেন্টের সাথে দেখা হয়েছে তার ডাটা নিচ্ছি কালকে আমি মুগ্ধ মেডিকেলে যাব তার সাথে দেখা হবে তার ডাটা নিব পরশু আমি সোলার দিতে যাব তার অন্য একজন পেশেন্টের সাথে দেখা হবে তার ডাটা নিব এরকম আর কি ব্যাপারটা একই টাইমে নাই না হতে পারে ফর এক্সাম্পল এস সার্ভে অর ওরাল হাইজিন হন এক হাজার রোরাল পিপুল মে বি কন্ডাক্টেড ওভার এ ফিউ মান্থস ই সাবজেক্ট উইল পার্টিসিপেট ইন দ্য সার্ভে ওয়ান্স টু বি ইন্টারভিউড বাট ডিফারেন্ট সাবজেক্ট মে কাম টু পার্টিসিপেট দ্য সার্ভে অন ডিফারেন্ট ডেজ এই যে যেটা বললাম ডিফারেন্ট সাবজেক্ট আসতে পারে ডিফারেন্ট পেশেন্ট আসতে পারে আপনার কাছে কিন্তু সেটা ডিফারেন্ট ডেতেও হতে পারে একদিন হতে পারে ডিফারেন্ট ডেতেও হতে পারে স্টিল ইট ইজ এ ক্রস সেকশনাল স্টাডি সিমিলারলি মানে ডিফারেন্ট ডেতেও হলো এটাও কিন্তু একটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি সেটাই বলছে সিমিলার সিমিলারলি ইন এ ক্রস সেকশনাল স্টাডি অন ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ একুইটাম একটা আগে এক্সাম্পল দিলাম ইস পেশেন্ট উইল বি অবজার্ভ ওয়ান্স টু রেকর্ড দেয়ার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন বাট ডিফারেন্ট পেশেন্টস মে বি এনরোলড এট ডিফারেন্ট টাইমস ডিফারেন্ট ডেজ যেটা বললাম To complete this study on a sample size, say 500, it may take months or years. Still, it is a cross-sectional study. I am at a different place, a different time, a different day, a different person. So, I have to do it. So, I have to do it. 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 একজন হিন্দু হইতে পারে একজন মুসলমান হইতে পারে একজন বুদ্ধিস্ট হইতে পারে একজন ক্রিশ্চিয়ান হইতে পারে একজন মেল হইতে পারে একজন ফিমেল হইতে পারে একজন শিক্ষিত একজন অশিক্ষিত একজন ধনী হইতে পারে একজন গরিব হইতে পারে যে কোনো ক্লাসের পিপুল হতে পারে সেটাই বলছে ইট ক্যান বি অ্যানালাইটিক্যাল এটা অ্যানালাইটিক্যাল হতে পারে অবশ্যই এটা অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি ইফ ইট ইনক্লুডস এ কম্পারিজন গ্রুপ ক্রিয়েটেড বাই ইন্টারনাল গ্রুপিং উইথ রেসপেক্ট টু সাম ইম্পর্টেন্ট রিলিভেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ইফ নট উইল বি ইফ নট ইট উইল বি ডেসক্রিপটিভ টাইম এটা অ্যানালাইটিক্যাল কেন হবে যখনই আমি এই আমার ডিজিজড পেশেন্ট মানে স্টাডি পেশেন্ট যারা আমার রিচার্চের অন্তর্ভুক্ত এফেক্টেড পেশেন্ট সেই পেশেন্টের সাথে যখন আমি একটা হেলদি গ্রুপ নিব হেলদি পিপুলের গ্রুপ নিব যখন দুইটার কম্পারিজন করব তখনই আপনি আমার এটা অ্যানালাইটিক্যাল হবে কিন্তু আদারওয়াইজ এটা ডেসক্রিপটিভ এটাই তাই বলছে কম্পারিজন গ্রুপ থাকলে অ্যানালাইটিক্যাল অথবা ইন্টারনাল গ্রুপিংয়ের মধ্যে ডিজিজ পিপুলের মধ্যে ইন্টারনাল গ্রুপিংয়ের মধ্যেও হতে পারে ইন্টারনাল এই যে দেখেন আমার পিপুলগুলো কী হতে পারে ধরেন আজকে আমি একজন পেশেন্ট পাইছি সেটা হচ্ছে ওবেস অ্যান্ড এম আই আগামীকাল যে পেশেন্টটা দেখবো সেটা হচ্ছে নন ওবেস অ্যান্ড এম আই পোর্ট সুজা পেশেন্ট দেখবো ওবেস অ্যান্ড নু এম আই তারপর যাকে ডাকে দেখবো নন ওবেস অ্যান্ড নু এম আই বা আমার আমি হচ্ছে আজকে চারজন পেশেন্টকে পাইছি ঠিক আছে চারজন চার ধরনের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এখানে কি এটা আর কি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এগুলাই হচ্ছে মেল প্রপার্টিস এগুলো থেকে এম সিকিউ আসতে পারে এখনও এটা কিন্তু কোন ধরনের স্টাডি আমরা জানি এটা হচ্ছে অবজারভেশন স্টাডি সেটা অ্যানালাইটিক্যাল হইতে অ্যানালাইটিক্যাল হইতে পারে ডেসক্রিপটিভ হইতে পারে নট লংগি চুরিনাল আমরা জানি এটা লংগি চুরিনাল স্টাডি না কারণ এখানে ফলো আপ করতে হয় না নট প্রসপেকটিভ প্রসপেকটিভও না কিন্তু এটা মেবি রেড প্রসপেকটিভ বলছে আর কি এটাই আর কি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসেন এখন আমরা একটু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো দেখি অ্যাডভান্টেজগুলো কী বলছে যেহেতু আমি একটা নির্দিষ্ট টাইমে একজন নির্দিষ্ট পেশেন্টের উপর দেখা করব গবেষণা করব কোনো ফলো আপ লাগবে না এটা হচ্ছে যেন কুইক অতি দ্রুত করা যায় ইজি টু কন্ট্যাক্ট সহজে করা যায় লেস কস্ট খরচ বেশি হয় না যাতে ফলো আপ যেহেতু ফলো আপ নেই দীর্ঘ সময়ের কোনো কাহিনী নাই এই জন্য লেস কস্ট লার্জ স্যাম্পল ক্যান বি স্টার্ট ইট একদিনে আমি একজন লার্জ স্যাম্পল নিতে পারি বা কয়েক মাস মিলিয়ে কয়েক বছর মিলিয়ে আমি লার্জ স্যাম্পল স্টার্টি করতে পারি এই যে প্রি ব্যালেন্স স্টাডির জন্য কোনটা ভালো গুড ফর প্রি ব্যালেন্স স্টাডি আর ডেসক্রিপটিভ স্টাডি এটা হচ্ছে কেস কন্ট্রোল সরি ক্রস সেকশনাল স্টাডি রিভিল দ্য প্যাটার্ন অ্যান্ড ম্যাগনিটিউড অফ প্রবলেম জেনারেট হাইপোথিস এটা হাইপোথিসিস ক্রিয়েট করতে পারে ক্যান এস্টিমেট সেভারাল এক্সপোজার অ্যান্ড সেভারাল আউটকামস অ্যাট এ টাইম ধরেন হচ্ছে আমি হচ্ছে আজকে বিএসএম উঠে গেলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হলো আমি একটু বিএসএম উঠে যাবেও বিএসএম এর যে কার্ডি
আজকে গেলাম দেখা হলো দশজন এমআইআর পেশেন্টের সাথে বা দশজন হার্ট ডিজিজের পেশেন্টের সাথে তাদের উপর আমি ডাটা নিয়ে চলে আসবো আবার তাদের সাথে আর কখনো দেখা হবে না প্রোভাইড প্ল্যান্টি অফ ডাটা ফর ফিউচার ইউজ ভবিষ্যতের জন্য আমরা অনেক ডাটা নিতে পারি ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কি কি ডিফিকাল্ট টু অ্যান্ড শিওর রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল অ্যান্ড ফ্রন্ট টু বায়াস যেহেতু কোনো ফলো আপ নেই ফলো আপের কোনো হিসাব নেই এখানে এখানে এটার জন্য বায়াস হতে পারে কান্ট ইন হার ইন ফার টেম্পোরিটি মানে কজ ইফেক্টের কোনো রিলেশন করতে পারে না বিটুইন এক্সপোজার অ্যান্ড আউটকাম বিকজ হেয়ার বুথ আর মেজার্ড সাইমুলটেনিয়াসলি একই সাথে নেওয়া হয় আমরা আগে করছি এক্সপোজার থেকে আউটকামের দিকে যাই বা আউটকাম থেকে এক্সপোজার থেকে যাই কিন্তু এটা হচ্ছে একসাথে দুইটা নেওয়া হয় এই জন্য আমরা কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপটা খুব একটা ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি না নট গুড ফর রেয়ার ডিজিজ রেয়ার এক্সপোজার ডিজিজ অফ শর্ট ডিউরেশন ডিজিজ অফ হাই ফেটালিটি বলুন তো রেয়ার ডিজিজের জন্য কোনটা ভালো তাহলে আমরা এর আগেই পড়েছি কেস কন্ট্রোল স্টাডি ভালো আর রেয়ার এক্সপোজার জন্য কোনটা ভালো কোহট স্টাডি ভালো এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এটা আবার কোনোটার জন্যই ভালো না দুইটার জন্যই খারাপ শর্ট ডিউরেশন হাই ফেটালিটি এখন আমরা পড়বো ডিফারেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স এটা পড়লেই সব ধরন সব সব মাথায় চলে আসবে দেখেন তিনটা ভাগে ভাগ করছে তিনটা ডিফারেন্সের কথা বলছে একটা হচ্ছে স্যাম্পলিং ক্যাশ কন্ট্রোল আমরা কি জানি ক্যাশ কন্ট্রোল হচ্ছে রেড টু স্পেকটিভ স্টাডি অর্থাৎ ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি মানে আউটকাম থেকে আমরা এক্সপোজারের দিকে যাব তাই এটা হচ্ছে আউটকাম বেস্ট আর কুহট হচ্ছে উল্টা এক্সপোজার বেস্ট ভবিষ্যতের দিকে এক্সপোজার টু আউটকাম আর এটা হচ্ছে উইদাউট রিগার্ড টু এক্সপোজার আর আউটকাম কোনো কিছুই মানে না এটা হুট করে যাব হুট করে ডাটা নিয়ে হুট করে চলে আসবো এক্সপোজার এই যে যেহেতু এক্সপোজার আমরা এক্সপোজার কোথায় দেখবো এস ক্যাশ কন্ট্রোলে যেহেতু আমরা পিছন দিকে যাবো এই জন্য এক্সপ্লোর হচ্ছে ক্যাশ কন্ট্রোলে আর এক্সপোজার আমার জানা থাকবে কোথায় কোহটে যেহেতু আমরা সামনের দিকে যাবো আউটকামের জন্য এক্সপোজার জানা থাকবে আর এটা হচ্ছে এক্সপ্লোর করতে হবে আউটকাম আউটকাম আমাদের জানা কোথায় ক্যাশ কন্ট্রোলে আমরা পিছন দিকে যাবো আউটকাম অজানা কোথায় কোহটে আমরা হচ্ছে এটা খুঁজতে হবে সামনের দিকে আর এটা এই ক্রস সেকশনেও খুঁজতে হবে টেম্পোরাল সিকুয়েন্স এই যে রেট্রোস্পেকটিভ ক্যাশ কন্ট্রোল রেট্রোস্পেকটিভ কোহট হচ্ছে প্রসপেকটিভ আর ক্রস সেকশন হচ্ছে কন্টেম্পোরারি মানে হচ্ছে সমসাময়িক একই সময়ে যা 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 পাবো বা বিভিন্ন সময়ে যা যা পাবো স্যাম্পল সাইজ নিডেড ক্যাশ কন্ট্রোলে স্মল সাইজ লাগে হলেই হয় কোহটে লার্জ এটা তো লার্জ ক্লাসিফিকেশন অফ পপুলেশন পপুলেশন উইথ আউটকাম অ্যান্ড উইদাউট আউটকাম মানে ওই যে আমরা কম্পেয়ার করি কম্পেয়ার জন্য একটা হেলদি গ্রুপ লাগে আর কি উইথ আউটকাম উইদাউট আউটকাম পপুলেশন ফ্রি ফ্রম আউটকাম আউটকাম থাকবে না বাট উইথ অর উইদাউট এক্সপোজার পপুলেশন উইদাউট আইডেন্টিফিকেশন অফ এক্সপোজার আউটকাম আর এক্সপোজার ফাংশন কি কম্পেয়ার পিপুলেন্স অফ এক্সপোজার বিটুইন কেসেস অ্যান্ড কন্ট্রোল ওই যে হেলদি গ্রুপের সাথে ডিজিজ গ্রুপের কম্পেয়ার করবো আমরা ফ্রি এক্সপোজারটা আর এটা হচ্ছে ইনসাইডেন্স রেটস অফ আউটকাম আউটকাম কম্পেয়ার করবো আর এটা হচ্ছে ডেসক্রাইব করবো এসোসিয়েশন বিটুইন এক্সপোজার অ্যান্ড আউটকাম সাইমুলটেনিয়াসলি একসাথে এক্সপোজার আউটকাম ডেসক্রিপশন করবো আশা করি বুঝতে পেরেছেন না আমার আলোচনা এই পার্থক্যটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইভ স্টার এখান থেকে এম সিকিউ আসতে পারে এখন আমরা প্রিভিয়াস একটা কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনগুলো দেখবো কারণ এটা এম সিকিউ আসে যে দেখেন এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসে এটা হচ্ছে কি বলছে এস বি এ হুই সিস্টার ডি প্রোভাইড স্ট্যাপ শট একবার দেখা হবে কথা হবে একবার যা জানার একবারই জেনে যাব ঠিক আছে আমার স্ন্যাপশট কি ক্রস সেকশনাল স্টাডি আমার আনসার হচ্ছে ই ক্রস সেকশনাল স্টাডি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এফ সি বি এস পার্ট ওয়ান এক্সাম জানুয়ারি চব্বিশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার ব্যাখ্যা এখন সবাই পরে ফেলুন টপিকটি পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদের মাঝে দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে সেটা ডেভিডসন মেডিসিন রিলেটেড হোক বেসিক ফিজিওলজি বা বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স হোক আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং নোটিফিকেশন বলে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার শুভ কামনার জন্য শুভ কামনা রইল আমার জন্য দোয়া করবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম
اللہ حافظ